Thank you very much to uh, Guillaume Alvarez speaking to Vincent Castro Villari. Uh, but there is your grid for KA 100, 158 kilos. Isma Fergiao and Alexandre Morin line up on the front row. It's an all Praga affair as we go. Revs up, lights on, lights out. And we're underway. It's the run down to turn number one. And it's an even start between the field. 21 drivers competing in this, but uh, Mohad uh, gets uh, a little bit squeezed coming out of turn number two. And that was because of Roman Desgardin. And still, Mohal holds on uh, very, very nicely indeed. Looks like Maurice Istas for PJM is uh, rounding out the top four at the moment as the drivers make their way through to the infield section now in the run down towards turn number 10. So we have had a couple of stragglers at the back end of the field. Uh, not too sure if I... i just trying to look out outside of the commentary box. Can't see... Uh, any yellow flags at the moment. However, things are getting rather racy at the front end of the field. Oh, a oh, little bit of bumping and boring in the battle for second position. But leading the way is the 726 of Ismail Farja, uh, Roman Desgardin in second. Uh, Alexandre Morin in third. Maurice Stas, Merle Taylor rounding out the top five. So the, qu the quartet here on your screens at home really starting to pick up the pace. Manu, uh, Manu Duegen uh, currently fastest of anybody. Tom Schultz has rocketed up the order from 19th on the grid. We have had, looks like Nicola Bronzi in the 707 who started 18th uh, has ended up not running after sector number two. So might have pulled the car into pit lane, possibly for an incident. There were a couple of drivers. Uh, Yavi Hansen, Francois Coulet, uh, Lena, uh, Lena Quayron, uh, then uh, Thomas Melters. Uh, but look at how things are gathering pace at the front end of the field. Fargia uh, has a lead of 1.7 seconds. Yes, Gardin battling with Moir, rounding out the top three. They've got Istas, uh, Taylor, Doegan rounding out the next couple of drivers. Blue again from EC Automobile, fastest of anybody on the circuit, 56.571. Moha nearly coming under the kibosh from Istas as they head back into turns nine, now into the double left-hander here at the top right-hand part of the circuit. A quintet of drivers battling away over P2. And forget Jarno Chuli being at the front of the train at the moment. It's Romain Desgardins, but Alexandre Mohan looking up the inside. So is Morris Istas. At the meantime, Istas has to back out of it. Morad gets through. Well, we've definitely got one hell of a fight for second position as the leader Fargao is getting away. Si vous nous rejoignez maintenant, vous avez fait le bon choix pour terminer la semaine et entamer un week-end qui s'annonce ô combien passionnant et compétitif ici sur le circuit international du Mans. Nous sommes dans la catégorie CK 158 et regardez à la corde du euh, secteur numéro 2. Est-ce que c'est passé Non. Dans un mouchoir de poche, il a tenté de prendre l'avantage. Il va falloir s'en remettre à plus tard. Mais Ismaël Fargéré, depuis l'entame de cette épreuve, deux secondes, deux d'avance. Véritablement inattaquable euh, la euh, performance là-bas du pilote euh, du euh, DT Racing Praga, au volant du châssis euh, du, euh, de l'usine IPK. Alors que ça bouge également plus loin derrière au niveau du banking. Je pense que c'était la bataille pour la, tro la troisième place, semble-t-il. On va y revenir d'ici quelques instants. On va regarder l'avance monstrueuse avec Alexandre Morard, son équipier, ou du moins, euh, oui, son équipier au sein du team DT Racing, qui protège en quelque sorte la foot de son, euh, de son, de son équipier, évidemment de son voisin de tente. Mais il va avoir fort à faire pour euh, lutter contre le retour de Merle Taylor. Merle Taylor qui va tenter de prendre l'avantage. Et ça ne passe pas encore pour euh, la pilote Euro Karting qui euh, reste pour l'instant en troisième position avec 6 minutes et 1 minute jusqu'au drapeau à Damier. Eh bien, il y a encore de quoi voir venir pour la jeune pilote du team Eurocarting. Manon Glogan en quatrième place avec cinq positions de gagner. Très très belle remontée en tout cas dans le chef de la pilote EC Automobile. Romain de Jarnac a perdu gros. Hein. Cinquième seulement, juste devant Maurice Istas, Léon Lengevelt, Quentin Grotoli, Camille Robels et Camille Delfo en dixième position.
dans le banking et regardez la bataille pour la deuxième place qui commence à prendre un tournant très intéressant avec à la corde Merl Taylor qui profite de l'aspiration très propre très bien exécutée et Merl Taylor qui emmène son euh, châssis Euro Karting en deuxième position bien exécutée donc, de la part de Merle deuxième maintenant le plus dur est à venir pour elle puisqu'elle va devoir résister au retour de Alexandre Morard est-ce qu'il pourrait tenter éventuellement de contre-attaquer contre pardon dès le premier virage il n'en est rien un peu derrière, ça continue de se battre également entre Desjardins et euh, Glogan. On va rester attentif. Romain Desjardins a pris la quatrième place juste devant euh, Manon euh, Glogan. Cinquième désormais devant Maurice Istas. Oui, yep, uh, Glogan a actually got past uh, Desjardins in the meantime. So uh, Istas, uh, but look at uh, the driver in seventh position, Leon Lainsfeld from the Netherlands for the TD Kart Racing Team. He's made up six spots up from 13th on the grid. Dive bomb up the inside through at the hairpin at the top right of the circuit itself. Uh, also, along with uh, Nicolas Bronzy, we've had Thomas Melters uh, unfortunately retire. But uh, more to the point, Merla Taylor is now starting to wind the wick up to volume number 11. She, uh, and Merla's just gone purple in sectors one and two. And with that, is that a new fastest lap of the race? No, it isn't. Fargao, even with no purple sectors, still manages over three sectors of this lap here at Le Mans. Manages to keep the fastest lap. Uh, Merle Taylor was only seven one thousand slower. The gap uh, is now about 2.8 seconds between first and second. We've got four minutes plus an additional lap of this opening heat of uh, KA 100, 158 kilo. Then we'll be going back to Senior X 30. For uh, another, their, their third of five heats today, uh, to be honest with you. And that's going to be a, a, a packed out race in its own right. So, three and a half minutes to go. Fabian leads the way. Taylor, Mohard, Joaquin, Istas, Linsfeld, Brotoli, and Disgardin has dropped all the way down to eighth in the meantime. So, I'm wondering whether there might have been a little bit of contact that might have. Uh, meant that Des Desgardins ended up off the circuit but Mohan battling with Taylor for this second place and Taylor is very much resolute on holding on to it with just over three minutes to go plus an additional lap 19 out of the 21 starters are still running out onto the circuit but what a defensive run by Mela Taylor so far oui, superbe euh, pilotage défensif, superbe passe d'armes donc de Merle Taylor qui non seulement eh bien, est parvenu à rejoindre le pilote en deuxième position, donc Alexandre Morard, à prendre l'avantage, mais maintenant eh bien, elle résiste et elle creuse un petit écart. En tout cas, pas encore suffisant, vous le voyez, pour être totalement euh, relâché en cette fin de course, 2 minutes 30 plus un tour, mais le rythme est là, très impressionnant pour euh, celle qui euh, est traîne ce week-end à châssis euh, London Norris, c'est celui de couloir du team de karting de Thierry Le Pin, évidemment, qu'on ne présente plus. L'importateur Yann Evergem et l'homme fort du karting des fines de Marienbourg, ouais. un des euh, protagonistes de la montée en puissance des classes Yamé en France et en Belgique depuis plusieurs années. Et team manager donc euh, à 16 heures perdues du team Euro Karting, si je puis ainsi m'exprimer. Plusieurs petits châssis euh, différents utilisés du côté de Karting, que ce soit Cosmic ou à London Norris. L'usine OTK bien représentée donc, dans les Classics 30 et KA100 également. Et Mel Taylor qui est occupé eh bien, à confirmer tout le bien qu'on pensait déjà d'elle avec mmh. euh, une deuxième position euh, bien solide pour l'instant. Le tout c'est de résister jusqu'au bout et d'éviter eh la, euh, la petite perte de puissance, la petite perte de forme en fin d'épreuve. Ça s'est déjà vu et on peut difficilement aussi euh, voilà, leur donner tort quand on pilote à ce niveau avec la pression qui pèse sur vos épaules, la pression euh, non seulement mentale mais aussi surtout physique. Eh bien, euh, voilà. bon, euh, bonne chance en tout cas pour euh, tenir, euh, tenir à ce niveau jusqu'au drapeau à la nuit. Je sais en tout cas que moi-même, je n'en serai <rire> certainement pas capable. Donc euh, toute euh, notre admiration à nouveau qui va euh, à ces pilotes de différentes catégories puisque c'est le top niveau mondial, rappelez-vous. Et euh, la condition physique en tout cas et euh, la détermination, l'application au métier euh, de ces jeunes pilotes euh, est absolument bluffante. Yeah, well, Merle Taylor's just taken over two tenths of a second out of the race leader, Ismail Fargao. Uh, also, I saw a three wide moment towards the back end of the field coming through uh, at the double left hairpin on the camber at the top right hand part of the circuit. Incredible just to see how committed these drivers are. There's been a lot of clean exchanges. We haven't seen many major incidents. Oh, as yeah. we do see a little bit of a, a, a lick of the stamp and send it a la Dalek, uh, Danny Rick. Uh, but they all, you know, no, you know, no harm, no foul, so to speak, on that one. But there is a uh, TD cart. Oh, but as I say that, commentator's curse has just occurred. I said, we haven't seen any big incidents. That's been the biggest one we've seen yet. 
And that is a TD racing car, Yavi Hansen, uh, 725, but change for third. Glue again has got through on Mohad for P3 and now slots in in between Mohad in fourth and Taylor in second. Ah, pas de chance, effectivement, pour le pilote de TD Racing Team, Leo Lensveld, le 782 qui a été pris là-bas dans un accrochage, qui est parvenu à continuer, mais qui a perdu gros dans l'aventure. Il est 15e pour l'instant. Le pilote du team de Thierry Del Rey, qu'on a vu en piste tout à l'heure dans la catégorie des Master Gentlemen. Thierry Del Rey, donc pilote et team manager également, euh, du côté de la Yamé Service France, Benelux, et dans bon nombre de compétitions Yamé à l'international aussi. On revient en tête de cette épreuve. Il reste moins de deux tours avant le drapeau à la mi. On va rentrer dans l'ultime boucle de cette manche qualificative pour le cas 158 et rien n'est joué pour la deuxième place. Même si la victoire semble bel et bien tomber dans l'escarcelle d'Ismaël Farger. La deuxième place pourrait changer de main. Gare à l'attaque de Manon Glogan à la corde de Mel Taylor. Dans un mouchoir de poche, Manon est parvenu à ravir la deuxième place avant même le point de freinage de la première épingle. Bien joué là-bas pour Manon Glogan du team EC Automobile. Mais Mel Taylor n'a pas dit son dernier mot. Elle est encore très très proche. Elle a eu le bon réflexe de rester dans la roue. Mais regardez qui pourrait faire son retour. Alexandre Morard. Une bataille à trois dans le dernier tour. C'est tout ce qu'on demande évidemment. Est-ce que Mel Taylor va pouvoir profiter peut-être de l'approche du banking Elle est très menaçante. Un coup de souris, c'est suffisant. Elle glisse. Superbe oui. passe d'armes. C'était malheureusement un freinage un peu tardif. Et Morard qui pourra en profiter par l'extérieur pourrait-il justement prendre l'inspiration Ils vont être au côte à côte à la poche du virage numéro 14. Morara a chippé la place à Mel Taylor. N'est pas parvenu à faire de même. Malheureusement sur Manon Glogen. Glogen va s'en tirer avec la deuxième place. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est la victoire. Et le drapeau à la mienne pour Ismaël Farger. Mais quelle fin de course There you go. Ismaël Farger, uh, Farger takes the win by nearly four seconds. Uh, ahead of Manuel Glorigan, who started ninth. Let me repeat that again. Started ninth on the grid. Merla Taylor, well, held on to second for a very, very long time. Rounds out P3. Uh, Alexandre Mora, Mora Sistas uh, ran at the top five. Uh, Camille, uh, Camille Delfour, uh, Quentin Grotoli, Yavi Hansen, uh, Kenny Roublé and Romain Desgardin round out the top 10. Anthony Gorgillon, Noah Hubert, Anthony Chevasson, Tom Schultz, Leon Linesfeld, uh, François Coulet, uh, Lena Guaron uh, uh, rounding out the top 17. Stéphane uh, Paroissien, uh, 18th. Uh, Hippolyte Galerne, the last of the classified finishers, Thomas Melters out with 10 laps to go and uh, Nick Davonzi also retiring early in the race with uh, t with 12 laps behind uh, melted well the, the the actual eventual uh, field itself but Ismail Farga takes the win in KA 100 158 kilograms here at Le Mans